Hi everyone, welcome to my YouTube channel NCRT Maths Hub. Today in this video, we will do worksheet number 38, class 10, subject mathematics. So today our topic is height and distance terminology. So this is nothing but the introduction of chapter 9, class 10, NCRT mathematics. So height and distances are nothing but the application of chapter 8, that is introduction to trigonometry. So today this video, we are going to do basic definitions and terms that we are going to use in chapter 9. So let's begin. Before that, recall and try to answer the side opposite to angle A, angle B in triangle ABC. So we have given a triangle ABC in which angle B is right angle. So side opposite to angle B will be. Look, angle B is here. Its opposite side is AC. So we all know that side opposite to right angle is known as hypotenuse. So here it will be hypotenuse. Answer will be hypotenuse. So side adjacent to angle C is called as so side adjacent to angle C that is BC so BC is base so it will be base and the side opposite to angle C that is AB so this will be perpendicular so now examples of right angle triangle in daily life so we have some examples in daily life so up they say they a ladder is leaning against the wall a CD has to do our case are a career so that your right angle triangle form or a similarly up they say they had tree and person in the field is forming right angle triangle here and similarly a ship and the building is forming right angle triangle and similarly here and ship and the island is forming right angle triangle so I am sure now you can find many more examples of right angle triangle from your surroundings and these situations we use some special terminology for angles formed between the objects so let's find out about these angles so today's topic is angle of elevation and angle of depression that is the terminology belongs to height and distances so angle of elevation when a person looks an object in upward direction so the key person job upward direction make is object either of the then the line of sight <coughs> of object and horizontal line of sight make an angle and this angle is called as angle of elevation so the angle of elevation is formed when we look up jab hum upar dekhte hain tab kya banta angle of elevation banta hai and it is measured above the horizontal line aur kaha isko measure karenge above horizontal line as you can see on the screen here this is horizontal line and this is the line of sight so jo angle aapke samne ban raha hai line of sight aur horizontal line ke beech mein this angle is known as angle of elevation isko kya bolenge hum angle of elevation aoe we can write it as in the short abbreviation in abbreviation form aoe that is angle of elevation so now angle of depression when a person looks at an object downward then the line of sight of object and the horizontal line of sight make an angle and this angle is called as angle of depression so angle of depression is formed when we look down angle of depression form and object and is measured below the horizontal line ye horizontal line se below measure hota hai jaisa ki aap dekh sakte hain agar aap yahan khade hain aur downward dekh rahe hain so aapke eyes ke parallel ye horizontal line hai and this is the line of sight so this is the angle of depression ye kya banega hamare paas hum niche dekhenge to kya banega angle of depression in short or we can say abbreviation form mein write karenge to then aod so angle of depression so keep in mind angle of elevation kya hota hai jab hum niche se upar dekhte hain aur angle of depression kya hota hai jab upar se niche dekhte hain so keep in mind so now proceed steps to solve the questions on height and distances so dekhi jab bhi application of trigonometry hum padhne wale that is height and distances chapter 9 so hame kya diya hoga ki word problems di hongi to sabse pehle hame word problems ko samajhna hai then hame kya karna hai first of all draw karna hai figure according to the question then mark the angles points and measurement jaisa ki main jo given hai angles points aur measurement given hai as per hum mention karenge use the applications ratio ab hame kya trigonometry ratio ki help se that is sin cos tan cot secant and cosecant to find the unknown measures and solve karna hai hame so dekhi hame sin cos aur tan ki help se sare ratios find out kar payenge so aap inhi ki values trigonometry table se achhe se learn kar lenge so now we have three questions to discuss so let's begin the first one is write two difference between angle of elevation and angle of depression so angle of elevation and angle of depression so aap column two columns form kar sakte hain the first difference is angle of elevation is formed when we look up देखिए ये मेजर डिफरेंस आपका यही है कि एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होता है जब हम ऊपर देखते हैं एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन इज फॉर्म व्हेन वी लुक डाउन जब हम नीचे देखते हैं तब क्या बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है इट इज मेजर्ड अबव हॉरिजॉन्टल लाइन ये हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव मेजर होता है एंड इट इज मेजर्ड बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन ये हॉरिजॉन्टल लाइन के बिलो मेजर होता है जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कोई पर्सन यहां है 
जैसा कि आप देख सकते हैं सो ये आपकी हॉरिजेंटल लाइन है सो हॉरिजेंटल लाइन से अब हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं हमारी लाइन ऑफ साइट है इट इज़ काइट सो आप पतंग देख रहे हैं सो लाइन ऑफ साइट हमारी ये बन जाएगी सो लाइन ऑफ साइट और ये हॉरिजेंटल लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज नॉन एज ए ओ ई दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन सिमिलरली आप ऊपर बिल्डिंग पे खड़े हैं या टावर पर खड़े हैं कहीं सो दिस इज योर हॉरिजेंटल लाइन एंड आप देख रहे हैं डाउनवर्ड सो ये आपकी लाइन ऑफ साइट बन जाती है सो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज नॉन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन ये क्या बनेगा हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर वन सो नाउ नेम द एंगल फॉर्म बिटवीन द टावर एंड द शिप एज सोन इन फिगर दैट इज एज शोन इन इमेज थ्री ऑफ एग्जाम्पल एंड दैट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन हम वापस देखते हैं इमेज थ्री जो कि हमें गिवन है वर्कशीट में जैसा कि आप देख सकते हैं दिस इज द इमेज थ्री यू कैन सी ऑन द स्क्रीन हेयर सो दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन ये देखिए आपकी हॉरिजेंट लाइन है और ये आपकी लाइन ऑफ साइट है सो so, नीचे से ऊपर के आप देखते हैं तो ये मिलेगा हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन दिस इज नॉन एज एंगल ऑफ एलिवेशन सो हमें मिलेगा एंगल ऑफ एलिवेशन सो नाउ प्रोसीड फॉर क्वेश्चन नंबर थ्री दैट इज सो ड्रो द फिगर फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द प्रॉपर लेबलिंग सो हमें प्रॉपर एक फिगर बनाना है प्रॉपर लेबलिंग के साथ हमें नेम जो वर्टिसज या जो नेम ही हमें प्रॉपर से लेबलिंग करनी है वर्टिस हमें बनाने हैं फ्रॉम ए पॉइंट सिक्सटी फाइव मीटर अबो द सी लेवल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड इज बीटा सो देखिए हमें क्या है सिक्सटी फाइव मीटर अबो द सी लेवल सो आपका ये सी लेवल जैसा कि आप देख सकते हैं फिगर में सो हमने ये सी लेवल एज्यूम किया सो सी लेवल से सिक्सटी फाइव मीटर अबो कोई पॉइंट ए है सो यहाँ से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो क्या है बीटा गिवन है आपको बीटा गिवन है सो एंगल ऑफ एलिवेशन में ये आपकी हॉरिजेंटल लाइन है और ये आपकी लाइन ऑफ साइट है सो एंगल आपने बीटा फॉर्म कर लिया एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स शेडो इज इन द सी इज अल्फा सो देखिए इसी क्लाउड का जो आपका एंगल ऑफ शेडो बन रहा है आपके जो शेडो बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट शेडो सो शेडो देखिए कहाँ बनेगी आपकी ऑब्वियस ये वाटर में बनेगी क्लाउड की जो शेडो बनेगी वाटर में सो so, जितनी हाइट आपकी क्लाउड की है उतनी हाइट ही आप वाटर में शो कर देंगे जैसा कि आप देख पा रहे हैं और हमें हाइट ऑफ क्लाउड गिवन है ऑलरेडी जो गिवन कितना है देख सकते हैं दैट इज़ फाइव हंड्रेड फिफ्टी फाइव हंड्रेड एटीन मीटर सो हमें हाइट ऑफ क्लाउड जो सी लेवल पर है वो कितना फाइव हंड्रेड एटीन मीटर है सो so, इसकी जो शेडो बनेगी सेम हाइट पे सेम डेप्थ में बनेगी जो कि वाटर के अंदर इनसाइड होगी सो so, ये 518 है तो ये भी 518 मीटर होगी सो दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन दैट इज़ अल्फा सो आप इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन इस प्रकार से फॉर्म कर देंगे सो दिस इज द रिक्वायर्ड फिगर सो वी हैव ओ ए दैट इज़ द हाइट ऑफ गिवन पॉइंट फ्रॉम द सी लेवल एंड हेयर सी इज द क्लाउड सो हाइट ऑफ क्लाउड वी हैव गिवन फ्रॉम द सी लेवल इज फाइव मीटर सो हाइट डेप्थ ऑफ शेडो विल बी सेम हाइट दैट इज़ 518 हंड्रेड एटीन मीटर इन द सी इन द वाटर लेवल एंड नाउ द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज एल्फा एंड एंगल ऑफ एलिवेशन इज पीटा सो दिस इज द रिक्वायर्ड फिगर यू कैन सी ऑन द स्क्रीन सो दिस इज द रिक्वायर्ड फिगर सो दिस इज ऑल अबाउट वर्कशीट नंबर थर्टी एट सो इफ यू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो दैन प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन थैंक्स फॉर वॉचिंग